Elämäni mielenkiintoisin postikäynti. <laughs> Aivan järkyttävän huonoa palvelua. Suorastaan niin ihmekkäivä potkinut mua pihalle sieltä, kun yritin käydä pakettille. Sitten mä kuitenkin koitin olla yliystävällinen ja sain se asia hoidettua. Siellä oli just sopivan kokoinen laatikko, jonka mä sain teipata. Ja nyt on se tilanne, että toppoksi lähti Puolan postilla nyt sitten raaheen. Sattupa sitten siinä semmonen munaus tietenkin, että unohi sinne iPadin muistikortin lukijaan sen GoPro muistikortin. <laughs> Muistaakseni mulla on täällä joku neljä kertaa pienempi kortti, minkä mä voisin sitten tähän tilalle asentaa, mutta kyllähän tuo aika lailla emää munaus oli. No, toivottavasti se paketti menee perille, koska siellä on mun kaikki data iPadilla kiintolevyllä ja sillä muistikortilla. Ne piti olla yksi niistä mun mukana täällä. Mutta näin ei kuitenkaan käy. No niin, kai se nyt toimii nyt eti. Vihdoin on vähän auringonpaistetta. Toivottavasti pysyisi nyt vähän aikaa kuivana. Olin tuossa Gdanskissa kaksi syötä, vähän niin kuin lepäsin yhden päivän ja sitten samalla kuivatin kaikki vaatteet, että ei ole mitään märkää nyt missään laukussa eikä, eikä päällä. Niin olisi tietenkin ihan tosi kiva, että pysyisi edes muutaman tunnin kuivana nämä tavarat. Sitten kävi semmonenkin temppu, että pyörästä oli hävinnyt pultti. Tuo on yläpultti, joka on melkein tärkein, joka pitää tuota, tätä laukkusettiä paikalla, niin kokonaan lähtenyt nostelee siitä. Ja se ei ole ollut kuin tuolta allalta ja sitten tuolta perästä nuilla. Mä löysin tuommoisen korjaamo romuttamon tuossa ajoin pihalle ja pyysin ystävällisesti apua. Ja sieltähän löytyi just sopiva pultti, tai ainakin se meni tuohon ja kiristyi, että mä nyt otan sen vielä irti ja tältä toiselta puolen kanssa, että mä laitan siihen loktaittia. Laitetaan sitä, niin se, jos se pysyisi vähän paremmin tässä eteenpäin paikalla. Tää on hyvä tämmönen vanha pussipysäkki, joka ei ole edes käytössä enää vissiin, niin saa tota satteen suojaa. Totta helvetissä taas tulee vettä, niin peri... The sun is back! Joku toinen kirja vetänyt suoraksi tosta. Mullakin meinas mennä. Se, se ei käänny, jos ei oo pitua edes. Jopa sievä tuo pelto auki ja tossa oli pakko videoita. Videota napata siitä. Tässä on paljon tällaisia kyliä, aina vähän välejä. 
Yleensä niissä joku pikkukauppa ja saattaa joku kahvila olla ja joskus on vähän pensaakin. Ihan sieviä nää kylät täällä sivus. Tää vaan jää sievästi, kun tää munkin pyörä aika paha ääni, niin vihti kiusata kokonaan prustua sillä. <tos> Vaikka pikkupojat tuossa äskenkin yritti, yritti yllyttää. Se on noin samat vinkkeet kaikilla pojilla ympäri maailmaa. Ja <tos> ne tota näyttää ranteilla merkkiä, että pitäisi vähän ääntä tulla. <tos> Joissakin paikoissa voi vähän antaa, mutta ei tuossa vihti. Vihti talojen vieressä tuota huuattaa, varsinkin kun tästä varmaan ajelee aika moni, moni muukin ohitte, jos ei päivittäin, niin ainakin viikoittain sitten. Että... Kokeas mua kärsittää, jos aina tulisi hanat kaakossa joku moottoripyö joka toinen päivä. Kivan näköistä reittiä ne on tänne Puolan tetillä tehnyt, että ei ole mitään supervaikeaa ollut. Että tämmöstä... Mukavan lepposta, johon voi kaikki tulla ajamaan. Ei tarvi olla mikään Dakar monster. Murkuloa tätä monta tämä Näitä on paljon täällä, täällä tota, näkyy. Tämmöistä mukulakiviä. Näitä mehtä teitä. Tämä on aika iso vaiva tehdä tällainen. Kunnia tämmöisiä sirkkejä. Ei kun on pieniä sammasia. Kato, ihan pieni sammas. Ihan pieni. Noin polosti. Minä hyppelin kesken tietä. Sinun pitäis mennä kotiin ja äästään. Ei nämä voi aikaisemmin. Onko noin pieniä sammutut? Aika ikäisiä. Sulle ei näkään jää auto. Kestää tätä kontakta sammutta ja katselen. Kerran ja katselen tuosta internetin syövereistä sitten sitä majaa paikkaa, kun en minä näköjään osaa täältä itse hakea. Ihan kiva saada tuosta ihan ytimestä, niin voisi käydä kävelemällä hakkeen ruokaa ja muuta shoppailua. Totta kai mä otan tähän parkkiin ja katsellaan hetki tässä navigaattori. Tätä on turha video. Niin, Puola on läpästy. Että vähän on piskilisausko rajalle Saksaan. Jäin tähän yötä viettämään viimeisen kylään Puolan puolella, koska täällä on halapaa. 33 euroa. Aika hieno kämppä. Ja siihen kuuluu aamupala. Mutta täällä on halapaa, mutta täällä on myös ongelmallista. Mun prätkän päältä pöllittiin tänään mun sajehousut. Ja joku on käynyt viime yönä tyhjentää mun puolentaista litra bensakanisteri ja laittanut sen sievästi takaisin siihen pyörään kiinni tyhjänä. Eli tosi kohtelias varas, mutta bensat on maistunut jollekin. Toivottavasti ei joku deiko juonut kuitenkaan, että joku on vissiin kaatanut. Sen verran bensahita täälläkin on noussut, että lähtee herkästi varakanisteri tyhjenemään, jos jättää pyörän päälle vaan. <tos> 